நம்ம சேனல்ல விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புறவங்க திரையில தெரிய இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் எதுவரை காலமும் சேட் ஜிபிடி தான்ப்பா மார்க்கெட்டில் ஹை லெவலில் இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஃப்யூச்சரு அதில் கோடு வச்ச போகிறது அமெரிக்காவோட சேட் ஜிபிடி தானே நாம் எல்லாம் நம்பிட்டு இருக்கோல்ல அதெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு சைனாவிலேருந்து ஒருத்தவங்க ஒரு ப்ராடக்டை வெளியிட்டுருக்காங்க உலக முழுக்க இப்போ அந்த ப்ராடக்டை பற்றி தான் எல்லோரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு செம்மடி வாங்கியிருக்கு இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்னால அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களே உலகத்தோட பெரிய பணக்காரங்க அவங்கெல்லாம் பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்னால ஆனால் இங்கே சைனாவிலேருந்து வந்திருக்குன்னு யாரும் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் வந்திருக்கு உலக முழுக்க பட்டையை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் டீப் சீக் இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் டுடே என் ஓவர் தி லாஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் டேஸ் ஐ பின் ரீடிங் அபவுட் சைனா அண்ட் சம் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் இன் சைனா ஒன் ஆஃப் பர்டிகுலர் கமிங் அப் வித் அ ஃபாஸ்டர் மெத்தட் ஆஃப் ஏஐ சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாடலை உருவாக்குறதுக்கு அமெரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதிகளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதில் ஒன்று கோடி கணக்கில் பணத்தை அள்ளி போடணும் பெரிய டீமை ரெக்ரூட் பண்ணி ரிசர்ச்சிங் ஒர்க்கெலாம் நிறைய பண்ணி ஆர்என்டிலாம் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரத்துக்குள்ளே கோடிக்கணக்கான பணம் அவங்க டேமில் சொல்கிறதா இருந்தால் பில்லியன் கணக்கில் டாலர்ஸை அவங்க வாரி இறக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது கட்டிங் ஏஜ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி அது மூலமாக அந்த ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்தால் சூப்பராக இருக்கும்ப்பா ஸோ ஒரு பக்கம் நம்மளோட இந்த டெக்னாலஜி இன்னொரு பக்கம் பில்லியன் கணக்கில் டாலர்ஸு இதை செலவு பண்ணால் ஒரு நல்ல ஏஐ மாடலை உருவாக்க முடியுன்றது தான் அமெரிக்கன்ஸ் இது வரைக்கும் நம்புனாங்க அமெரிக்கன்ஸ் நம்புகிறாங்கன்னா உலகமாக சேர்ந்து நம்புதுன்னு அர்த்தம் இது வரைக்கும் நம்ம அப்படி தான் நம்பிட்டு இருந்தோம் அதுமே கிடையாது அமெரிக்காவோட இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல அடித்து துவம்சம் பண்ணியிருக்கு சைனா இந்த உலகம் முழுக்க அந்த நம்பிக்கை சொன்ன பாருங்க அமெரிக்கா பேஸ் பண்ணி ஹை பவர் ஹியூஜ் காஸ்ட் கட்டிங் ஏஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு குட் ஏஐ மாடல் ஆனால் சைனா என்ன சொல்லுது ஏன்பா இதெல்லாம் தேவையில்லை பிரெயினு நல்ல ஐடியா லோ காஸ்ட்டு இது போதும் ஒரு நல்ல ஏஐ மாடலை பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுன்றாங்க அமெரிக்கன்ஸுக்கும் வேர்ல்டுக்கும் குட் ஏஐ மாடலாக பார்க்குறது சைனா பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு ஏஐ மாடலை எங்களால் கொடுக்க முடியும்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே தான் ஹைலைட்டு நம்ம சைனா பற்றி அவ்வளோ தூரம் பாசிட்டிவாக பேசுகிற மாட்டோம் ஆனால் நம்மளே பேசுகிறோன்னாக்கா அவ்வளோ விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அமெரிக்கா ஒரு டெக் ஜாயின்ஸ் இருக்காங்கள பேனிக்கில் இருக்காங்க என்ன திடீர் திடும் மார்க்கெட்டில் எப்போ ஏற்பட ப்ராடக்ட் இறங்கியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் வேலி அண்ட் ப்ரெஷர் இந்த யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்குல்ல ஸ்தம்பிதம் யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கவங்க நேற்றுக்கு ட்ரேட் நடந்துருப்ப பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் திடீர் திடீர்னு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸோட ஷேர் வேல்யூலாம் சத்துன்னு கீழே போச்சு அதில் பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா இந்த என்மீடியா இருக்குல்ல அது செம்ம அடி நேற்றுக்கு பயங்கரமான அடி அவங்க வாங்கும் போது தெரிஞ்சிருச்சு டெஸ்ட்லாம் கூட சேர்ந்து வாங்கிட்டு இருந்துச்சு நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆஹா என்ன ஒட்டு மொத்த மார்க்கெட்டை இப்படி பிஹேவ் பண்ணுது யார் காரணமாக இருக்கும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்க்கும் போது தான் டீப் சீக்கின்ற அந்த பேர் கிடச்சிது என்ன ஆச்சு மாதிரி மார்க்கெட்டில் சொல்லிடுறேன் இந்த யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் நாஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் கேலி இன்னொரு பக்கம் எஸ்என்பி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் கேலி இதில் ஒவ்வொரு கம்பெனி சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விடியா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கண்டோம் பிராட்காம் பதினாலு சதவிகிதம் ஏஎம்டி நான்கு புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் மைக்ரோசாஃப்ட் நான்கு புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் கூகுள் மூன்று புள்ளி ரெண்டு சதவிகிதம் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே நாளில் இந்த சிங்கிள் டேல மட்டுமே ட்ரில்லியன் கணக்கில் இந்த இடப்பு ஏற்பட்டிருக்கு யூஎஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டில் அப்போ ஏற்பட்ட அடி விழுந்திருக்கு எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாக யாரை சொன்ன டீப் சீக்கு அதை பற்றி தான் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சைனாவோட சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஏஐ சேட் பாட் தான் இந்த டீப் சீக்கு இது ஒரு ஏஐ மாடல் மொபைல் அப்ளிகேஷனுங்க உங்கள்கிட்ட ஐஃபோன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எந்த ஒரு ஆப்பை அதிகமாக டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இப்போ தேடி பாருங்களேன் இந்த செக்மெண்ட் சார்ந்து அதில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பேர் சேட் ஜிபிடியோ மற்ற ஏஐ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற சேட் பாட்டாக வராது இந்த டீப் சீக்கு தான் வரும் அதில் எங்கே தெரியுமா அமெரிக்காவில் கூட இந்த ஐஃபோனில் அதிகமாக டவுன்லோட் பண்ணப்பட்ட அந்த சார்ட் லிஸ்ட்டில் வர்ற மொதல் ஆப்பு இந்த டீப் சீக் தான் யூகேயில் அதே நிலமை தான் ஆஸ்திரேலிய
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் வருஷம் மே மாத வாக்கில் தான் இந்த ஃபவுண்டிங்கை முடிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஹெஜ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழம்பிடாதீங்க இப்போ நான் ஒரு இன்வெஸ்டர் என்ன மாதிரி இன்னும் பத்து பேர் இருக்காங்க நாங்கள் ரிஸ்கே இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை விட ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும் அது எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஃப்யூச்சரில் ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்குன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் நான் துணிஞ்சு காசை ஃபுல்லாக இறக்குறேன் பார்த்தீங்களா இது போல் கிடைக்கிற ஃபண்டுக்கு பேர்லாம் ஹெஜ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெஜ் ஃபண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஏஐ இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் இதில் ப்ராமினன்ட் ஃபிகர்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லியாங் தான் இவர் என்ன பண்ணுறாப்பில் ஃபோன் பண்ண கையோடு இந்த டீப் சீக்க இப்போ வெளியிட்டுருக்காங்களே ஜனவரி மாதம் தான் வெளியிட்டாங்க வெளியிட்டதுமே ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடலாம் அறிவித்தாங்க எல்லாருக்குமே ஷாக்கு ஏன்ப்பா இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை வெளியிடுறீங்க ஓப்பன் சோர்ஸாக வெளியிடுறீங்கன்னு பல பேருக்கு ஷாக்கு குறிப்பாக அமெரிக்கன்ஸுக்கு ஷாக்கு எங்கள் எங்காலெலாம் சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணலை அவ்வளோ தீட்டு தீட்டுவாங்க நீங்கள் என்ன இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஓப்பன் சோர்ஸாக வெளியிடுறீங்கன்னு சைனாவை புகழவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அமெரிக்கன்ஸு ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் குழம்பிடாதீங்க பப்ளிக்கலி ஆக்சசபிள் டூல்ஸ்னு அர்த்தம் நீங்கள் டெவலப்பராக இதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களா இந்த ஒரு ஆப்பை எல்லா வேலையும் நீ பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ எனி ஒன் கேன் யூஸ் மாடிஃபை டிஸ்ட்ரிபியூட் இது எல்லாத்தையுமே இதில் பண்ண முடியும் சேட் ஜிபிட்டில் எதனா பண்ண முடியுமா இந்த டீப் சீக்கை பற்றி உலகமே இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கல வியந்து ஏன்னா அந்த சர்வீஸை பயன்படுத்தி தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் நானும் பயன்படுத்தினேன் அதை பற்றி நான் போக போக சொல்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த டீப் சீக் டீம் இருக்குல்ல இதை பற்றி நம்ம பேசியே ஆகணும் இது ஆக்சுவலாக உலகத்துக்கு ஒரு முன்னோடின்னு சொல்லலாம் சமீபத்தில் எலான் மஸ்க் அறிவிச்சார்ல ஏன்ப்பா உனக்கு ஸ்கில் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்து நீ எந்த காலேஜில் படித்த ஸ்கூலில் படித்த நீ எந்த நாடு நீ என்ன இது அதெல்லாம் எதுவுமே நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் டேலண்ட்டை தான் நான் உள்ளே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எலான் மஸ்க்கை அறிவித்து நிறைய பேரும் அப்ளிகேஷனில் போட ஆரம்பித்தாங்க அந்த விஷயத்தை அமெரிக்கன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சைனா காலம் தொட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டீப் சிக் டீமை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் அவங்க எப்படி நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஆட்களை எங்கே இருக்கணும் டேலண்டடாக இருக்கணும் படிச்சுருக்கணும் ஒரு கிராஜுவேட்டாக நீ இருந்தால் போதும் இந்த டாப் சைனீஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குல்ல அதில் நீ படித்த பர்சனாக இருந்தால் போதும் இதன் மூலமாக இந்த டீமை நாங்கள் கட்டமைப்போம் இதை வச்சு தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக ஏஐ சார்ந்த எல்லா மாடலையும் வெளியிட போகிறோம் உருவாக்கி வெளியிட போகிறோன்னு சொன்னாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டீமை செட் பண்ணாங்க இப்போ எனது நம்ம ரிசல்ட் வந்திருக்கு டீப் சிக் மூலமாக ஹைலி ஸ்கில்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ்னால் ஃப்ரெஷ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த ஏஐ டெவலப்மெண்ட் இருக்குல்ல இதில் ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சு தான் டீப் சீக்கை நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க எல்லா வளமும் வச்சுருந்து நீங்கள் இது போல் ப்ராடக்டை உருவாக்குறது வேறு ஆனால் உங்களுக்கு அடிமையில் அடியை கொடுத்து இதுக்கான பேஸ்மெண்ட் பொருளே உங்களுக்கு கிடையாமல் இருக்கும் ஆனால் நீ அதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வரதெல்லாம் வேறு ரேஞ்சு அதை தான் இப்போ சைனா பண்ணியிருக்கு என்னாச்சுன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் மாதம் வாக்கில் அமெரிக்காவில் எக்ஸ்போர்ட்டில் ஒரு கண்ட்ரோலை கொண்டு வந்தாங்க என்ன கண்ட்ரோல் தெரியுமா மற்ற நாடுகளுக்கு நாம் இந்த சிப்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம்ல அது ஒரு பக்கம் போட்டோம் மவன் அந்த சைனா இருக்கா பேர் அவனுக்கு மட்டும் இந்த அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டிங் ஹார்ட்வேர்லாம் கொடுக்காத குறிப்பாக சிப்ஸ்லாம் கொடுக்காத இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க மென்ஷன் பண்ணது என்விடியா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கிராஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிபிஓவை பொறுத்த வரைக்கும் என்விடியா உலக புகழ்பெற்ற நிறுவனம் அவங்க அந்த சிப்பை தயாரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மார்க்கெட்டில் செம வேல்யூ அதுவும் ப்ரைஸ் வேறு ஹையாக இருக்கும் நீங்கள் சும்மா கூகுளில் போய் என்விடியா சிப்ஸ்னு அடிச்சிங்கனாலே அவ்வளோ ரேட்டு காட்டும் மார்க்கெட்டில் நல்லா ஹை லெவலில் இருக்கா ரேட்டு அதுவும் பர்ஃபார்மன்ஸை ஸ்பீடாக இருக்கும் ஏஎம்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸை விட என்விடியா பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஜிபிஓ செக்மெண்ட்டில் அதில் இந்த என்விடியாவோட ஹெச் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற சிப்ஸ் இருக்குல்ல இதை நம்ம சைனாக்கு ஏற்றுமதி பண்ணே வேணாட்டு அமெரிக்கா ஒரு முடிவு பண்ணி அதை ஏற்றுமதி சார்ந்த விதியாகவும் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஆனால் சைனாவை பாராட்டி ஆகணும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உஷாரா நரித்தந்திர மிகுந்த நாடாச்சு எப்படிதான் அமெரிக்கா பிள்ளை நம்மளுக்கு காப்பாடிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சிப்ஸ்லாம் உள்ளே வாங்கி வச்சிடலான்ட்டு இந்த ஹெச் ஹண்ட்ரட் சிப்ஸ் இருக்குல்ல இதில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிப்ஸு அதான் ஆயிரக்கணக்கான சிப்ஸை வாங்கி உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டாங்க சைனாவில் அதுக்கப்புறம் அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகவே இந்த விதி அவங்களுக்கு இது போதும் இப்போதுக்குன்ற மாதிரி தான் மனநிலை இருந்துச்சுங்க சைனாவுக்கு ஆனால் அதை வச்சு என்னென்ன வேலை பார்த்துருக்கான்னு தெரியுமா இப்போ டீப் சீக்கில் ஸோ விதி அமெரிக்கா கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ விஷயங்களை சைனா பண்ணிடுச்சா
ஆக்சுவலா இது எதுக்காகனா இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு ஃபுல்லாக போட்டி போடுற மாதிரி தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கு சரியான வரவேற்பு அந்த டைமில் இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வருஷம் நவம்பர் மாத வாக்கில் இந்த டீப் சி கோடர் அப்படின்ற ஒன்றை கொண்டு வராங்க இது முழுக்க முழுக்க கோடிங் டாஸ்க்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் முடிச்சு கொடுக்கறதுக்காக இதை கொண்டு வராங்க இதுக்கப்புறம் சும்மா விட்டாங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மே மாத வாக்கில் டீப் சிக் வி டூ இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கக்கூடியது இவங்க இதுக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணதுலையே அது மட்டும் இல்லை லோ காஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல சேவையை நூறுரூபா கொடுத்து பெறுறதுக்கும் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து அதை விட பெஸ்ட்டு சேவையை போகிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த சேட் ஜிபிடிக்கும் இந்த டீப் சிக்குக்கு இடையில் இருக்க வித்தியாசமே ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாலும் டீப் சிக் வி டூவை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மேலே அது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா சைனாக்குள்ளே இருக்க ஏஐ மாடல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது பாருங்க மார்க்கெட்டு அவங்க ஒரு பெரிய போட்டியை உருவாக்கிடுச்சு என்ன அது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலாம் வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதுபோல் டீப் சிக்லாம் கொண்டு வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் இதே மாதிரி சர்வீஸை கொடுக்கணுமேன்னு அங்கே இருக்க யூசர்ஸ்லாம் போர் கொடி தூக்க சைனாவோட இந்த மார்க்கெட்டில் பெருசு பெருசாக இருக்க நிறுவனங்கள் கருதப்படுது பாருங்கள் இந்த பைட் டான்ஸு டென்சென்ட்டு பைடு அலிபாபா இவங்க எல்லாம் விலையை குறைச்சாங்க இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் டீப் சிக் உள்ளே வந்ததுனால சைனாவோட ஏஐ மார்க்கெட்லேயே இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் நடந்துச்சு இந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் ஆகிட்டாங்களா இதுக்கப்புறம் விடுவானா திரும்ப வராங்க டீப் சி கோடர் பி டூ அப்படின்ற ஒன்றத்தை லான்ச் பண்ணுறாங்க இது மோர் அட்வான்ஸ்டு மாடல் வித் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் நடிச்சு பார்க்க முடியுதா இது எதுக்காக டிசைன் பண்ண படிச்சுன்னா இந்த கோடிங் சேலஞ்சஸ் இருக்குல்ல அதுவும் காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்கள் இது எல்லாத்துக்குமான பதிலாக தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எந்த அளவுக்குன்னா ஃபோர்டீன் சென்ஸ் தாங்க அதாவது மில்லியன் இன்புட் டோக்கன்ஸ்க்கு வெறும் ஃபோர்டீன் சென்ஸ் மட்டும்தான் இதுவே இந்த அவுட் புட் டோக்கன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மில்லியனுக்கு இருபத்தெட்டு சென்ஸ் மட்டும்தான் இந்த அளவு குறைஞ்ச விலையில் சேட் ஜிபிடி எல்லாம் பண்ணவே முடியாது அவங்களால பெருசாக அதை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் இவங்க அதை சாத்தியப்படுத்தினாங்க இது எல்லாம் கடந்து இப்போ கடைசியாக வந்திருக்க லேட்டஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டீப் சிக் வி த்ரீ அண்ட் இது கூடவே டீப் சிக் ஆர் ஒன் இல்லை கடைசியாக சொன்ன மாதிரி இருக்க டீப் சிக் ஆர் ஒன் அவன் தான் இப்போதைய கதையை நாயகன் த டீப் சிக் வி த்ரீ இருக்குல்ல இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் பி பேராமீட்டர் மாடலுங்க இதை விட்டுருங்க இது நம்மளுக்கு பெருசாக தேவை இல்லை அந்த கடைசியார் ஒன் மட்டும் எடுத்துப்போம் இந்த டீப் சிக் ஆர் ஒன் இருக்கால இவனை எப்போ லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதம்தான் சமீபத்தில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க லான்ச் பண்ணி ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஸ்கோப் இல்லை ஒன்று ரெண்டு நாள் இதான் இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மாதிரி தான் ஒரு படம் நல்லா இருக்குன்னு ஆடியன்ஸாக போய் சொல்ல 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 வருவாங்க பார்த்தீங்களா அது போல் இந்த ஆப் உள்ளே வந்ததுமே நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏய் வேறு லெவலில் இருக்கே சார்ஜ் ஜிபிட்டினா யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லும் பக்கம் பக்கமாக கொடுக்கும் கரெக்டான ஆன்சரை கொடுக்காது ஆனால் இது என்னப்பா வித்தின் செகண்ட்ஸில் எல்லா ஆன்சரையும் கொடுத்துறது கிறிஸ்பாக வேறு இருக்குது வேறு லெவல் இதுன்ட்டு சார் ஜிபிடி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த டீப் சீக்கை இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உலகம் முழுக்க இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இன்க்ரீஸ் ஆகவே சரியான டிமாண்ட் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இதில் ஹைலைட்டே என்னென்னா இவங்க என்பிடியா கூட கொலாப் பண்ணல ஏஎம்டி இருக்குல்ல அவங்க கூட கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏஎம்டியும் ஒரு ஜிபிஐ மேனுஃபேக்சர் தான் ஆனால் என்பிடியா அளவுக்கு பேர் வாங்கலை பட் டீப் சிக் மூலமாக இவங்களுக்கும் பேர் கிடச்சிருக்கு இந்த ஏஐ மார்க்கெட்டில் நம்பர் ஒன் பிளேஸில் இருக்கிறது என்னவோ ஓப்பன் ஏஐ தான் அவங்களோட சேட் ஜிபிடி தான் ஆனால் அவங்களுக்கே பெரிய ஆப்பாக அமைஞ்சிருச்சில்ல சைனாவோட இந்த கம்பெனி பண்ணியிருக்க வேலை இந்த நேரத்தில் இவர் வாய் தரப்பார்னு பார்த்தோம் வாய் திறந்துருக்காரு என்ன தரமா சொல்லியிருக்காரு அதை ஓப்பன் ஏஐயோட சிஓஓன சாம் ஆல்ட்மேன் டீப் சி கூட இந்த ஆர் ஒன் இருக்குல்ல இந்த மாடல் இம்ப்ரெசிவ் மாடலாக இருக்குன்னு இவரே பாராட்டியிருக்காரு யார் காம்படிட்டர் அவர் வாயிலேருந்து இந்த வார்த்தையை வர வச்சிட்டாங்கன்னா சைனாவுக்கு இதோட பெரிய வெற்றி வேறு என்ன வேணும் பர்டிகுலராக அவங்க இந்த ப்ரைஸுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுறாங்க பெரிய விஷயந்தான் நாங்கள் எங்களோட ஏஏ மாடல்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் பண்ண புல் பண்ண போகிறோம் நிறைய வச்சுருக்கல சேர்த்து எல்லாத்தையும் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் மார்க்கெட்டு கொண்டு வர போகிறோம் இந்த மார்க்கெட் டிமாண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ யூசர்ஸ் என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் மாடல்ஸை மாற்றி கொடுக்க போகிறோன்னு இவர் விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு இவர் சொல்லியிருக்காரு இது எப்போ கொடுக்க போகிறான்னு தெரில கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுப்பானன்றது டவுட்டு தான் ஆனால் டீப் சிக் பார்த்தீங்களா இவர் சொல்கிறத விட பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரீயாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான
அமெரிக்கன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீ நிறைய செலவு பண்ணு அப்படியே பண்ணாலும் எங்க லெவலில் டெக்னாலஜி கொடுக்க முடியாது நீ மாறுதட்டிக்கிறாங்க இந்தியா பேரை சொல்லியே மாறுதட்டினாங்க அதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த டீப் சிக்ஸ் சம்மந்தமாக இன்னொரு வீடியோ இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க அது வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் பெரிய கம்பாரிசன்லாம் இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக பாருங்க என்னோட அனுபவத்தை நான் அதில் சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க இந்தியாவை வச்சு டார்கெட் பண்ணி பேசியிருந்தாங்க ஆனால் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியல ஆனால் சைனா பார்த்தீங்களா மா அவன் என்ன என் பங்காளியில் சொல்கிறேன்ற மாதிரி அது காலத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் இறங்கி விட்டு அமெரிக்கா மார்க்கெட்டையே ஆட்டங்காட வச்சுருக்கு சைனாவால் முடிஞ்சிருக்க விஷயம் ஏன் நம்மளால் முடியாது இங்கே நல்ல அறிவார்ந்த மூளைகளுக்கு பஞ்சமாக என்ன பார்ப்போம் கவர்மெண்ட் எது எதுவும் பயங்கரமாக யோசிக்கிறாங்க இதை பற்றி ஏ இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்து யோசிச்சாங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கண்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்கள